ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோங்க அதாவது எப்படி நம்ம யூடியூப்பில் வீடியோவை வந்து அப்லோட் பண்ணால் அதை நிறைய பேர் பார்க்க வைக்கிறது எப்படி தட் மீன்ஸ் நம்ம வியூஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது சப்ஸ்கிரைப்ஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய பிரச்சனைனாக்கா இந்த வியூஸும் சப்ஸ்கிரைபும் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு நிறைய ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் இன்கேஸ் ஏர்னிங்ஸ் பண்ணணுனாலுமே இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வியூ நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் நிறையா இருந்தால் தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி முடிச்ச வீடியோவை எப்படி நிறைய பேர் பார்க்க வைக்கிறது அப்படின்றத தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் அதுக்கு நாங்கள் பண்ணுற வீடியோ கான்செப்ட்ஸில் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெத்தடை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ இது வந்து நல்ல ப்ரொமோஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பண்ணோன்னா உடனே ஆயிரம் வியூ ரெண்டாயிரம் வியூ அப்படின்னு நீங்கள் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரத்துக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பட் இதுவும் ஒரு டூல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சமையல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த அஞ்சு மெத்தடும் பயங்கர பவர்ஃபுல்லான மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்மளோட வீடியோ இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணி முடித்தோடனே ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னாக்கா உங்கள் வீடியோட கண்டென்ட் டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் தமிழ்ஸ் ப்ளே லிஸ்ட் டேக்ஸு இதை பற்றின வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்படி ஒவ்வொரு லிங்காக கொடுத்துட்ருக்குறேன் இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ரெண்டாவது சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு இதில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் மூணாவது கமெண்ட்ஸ் ஆன் யூடியூப் யூடியூப் மூலியமாகவே நீங்கள் எப்படி உங்கள் வியூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அண்ட் தென் நாலாவது கொலாபரேஷன் மற்ற சேனலோட எப்படி நீங்கள் கொலாப் பண்ணுறது அண்ட் தென் பிளாக்ஸ் அண்ட் வெப்சைட்ஸ் மூலிமா எப்படி நீங்கள் வந்து உங்கள் வீடியோஸ் உங்கள் சேனல்ஸையும் ப்ரொமோட் பண்ணுறது அண்ட் தென் லாஸ்ட் இட்ஸ் அ வெரி வெரி பவர்ஃபுல் டைம் டு அப்லேட் அப்லோட் உங்கள் வீடியோவை எந்த டைம் அப்லோட் பண்ண நிறையா வியூஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது அதாவது ரியல் டைம் ஆக்டிவிட்டி வச்சு செக் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது இந்த ஒரு அஞ்சு கான்செப்ட்டு நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் வீடியோக்கு ஃபாலோ பண்ணிங்கனாக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்கள் வீடியோவுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ வரிசையாக ஒவ்வொரு வீடியோ ஒரு ஒவ்வொரு இதுவாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப் டு எண்டு வரைக்கும் செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே நம்பர் ஒன் நீங்கள் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன டைப் ஆஃப் வீடியோ நீங்கள் போட போகிறீங்கன்ற அதில் நீங்கள் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் காரணம் உங்களோட வீடியோ கண்டென்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி நீங்கள் ஒரு வீடியோ கண்டென்ட் நீங்கள் இது பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எந்த இதில் வந்து நல்ல நாலேஜ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு உங்களை அனலைஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணுங்க. மக்களுக்கு எதை சொல்ல விரும்ப போகிறீங்க எதை சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னாக்கா இஷ்டத்துக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தெரியாது கசகசம் படாது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வீடியோஸ் மட்டும் போட்டு பழகுங்க அப்போ தான் உங்கள் வீடியோவை பார்க்க வருவாங்க ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது எனக்கு ஃபோட்டோஷாப் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ குக்கிங் இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அதில் வந்து ஒரு சில கண்டென்ட்ஸ் இருக்கேன் இப்போ எனக்கு ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னாக்க நான் ஃபோட்டோஷாப்க்கு நிறைய வீடியோ டுட்டோரல் போடணும் அப்படின்னாக்க நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த ஃபோட்டோஷாப்க்கு பக்காவாக ஒரு வீடியோ டுட்டோரல் ரெடி பண்ணணும் முடிவு பண்ணிவிட்டு என்ன டைப் ஆஃப் வீடியோ போடலாம்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்லேயே கூட நம்ம சர்ச் பண்ணலாம் யூடியூப் இதுவும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்து அதிலேருந்து ஒரு ஹிண்ட் எடுத்து அதை நீங்கள் உங்கள் ஸ்டைலில் ரெடி பண்ணுங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறையா டுட்டோரியல் பண்ணி போட்டிருக்காங்க கட்டிங் இன் ஃபோட்டோஷாப் அண்ட் தென் மேக்கிங் அ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதிலேருந்து ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று எடுத்து அதை நீங்கள் உங்கள் ஸ்டைலில் கூட நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் அதனால் இன்னொருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்ற அந்த பயம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டாம் அதை முதல்ல அந்த பயத்தை முதல்ல போக்கிடுங்க போக்கிட்டு பக்காவாக உங்களோட கண்டென்ட்டை ரெடி பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு ஹிண்ட் ஒன்று நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நிறையா யூடியூப் வீடியோஸ் போய் பாருங்கள் அதாவது நீங்கள் இப்போ ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் வீடியோஸ்க்கு வந்து அதிகமான வியூஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்றத ஒரு அனலைசேஷன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அதை கூட நீங்கள் ஒரு ஹிண்டாக எடுத்து உங்கள் கண்டென்ட்டை இன்னும் நீங்கள் மெருகேற்றி அழகாக கொண்டாடலாம் ஏன்னாக்க நீங்கள் நிறைய இன்புட்ஸ் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு வீடியோவில் கொடுக்குறப்ப நிறைய வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு
நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் வீடியோட கண்டென்ட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அது சிம் ஒரே ஒரு வீடியோ தாங்க எங்கள் சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ இது மாதிரி வீடியோவை நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ரெண்டாவது நீங்கள் இப்போ ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணிட்டீங்க வேக் மேக் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னாக்கா வீடியோ அப்லோட் பண்ண அப்லோட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுவும் உங்கள் வீடியோவை நிறைய வியூஸ் கொண்டுறதுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாகும் நீங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு டீட்டெயில் அப்படின்னு இதெல்லாம் நம்மளோட போன வீடியோவில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது அந்த டீட்டெயில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க ஹவு டு கிரியேட் ஹவு டு கிரியேட் அ சாக்லேட் இன் ஃபோட்டோஷாப் அதாவது ஃபோட்டோஷாப்பில் இப்படி சாக்லேட் கிரியேட் பண்ணுறேன் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கரெக்டுங்களா ஸோ நான் வந்து இந்த டைட்டில் வந்து ரொம்ப ஆட்டாக ஈஸியாக உடனே டக்குன்னு புரிகிற மாதிரி நம்ம டைம் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கசகசன்னு வராமல் ரொம்ப லென்த்தாக வராமல் சிம்பிளாக ஒரே லைனில் அழகாக வர மாதிரி நான் என்னோடய டைட்டிலாக ரெடி பண்ணிக்கிறேன் So, வாய்ப்புகள்ிருக்கு <laughs> ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஐயாயிரம் வார்த்தை வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஃபுல்லாக தமிழ் இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணலாம் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க இதுக்கு அடுத்தது தம்னில்ஸ் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் அதாவது நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வியூவர்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணணும் தம்னல்ஸ்னால் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஏலிய முறையில் ஃபோட்டோஷாப் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ பா பாடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இதுதான் தம்னல்ஸ்ன்றது இதை நம்ம ஃபோட்டோஷாப் சாஃப்ட்வேர்லேயே உட்காந்து டிசைன் பண்ணலாங்க ஃபோட்டோஷாப் வெரி பவர்ஃபுல் சாஃப்ட்வேர் நான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறது எப்படின்னு என்னோடய ஃபோ ஃபோட்டோஷாப் சீரீஸில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதில் கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வரக்கூடிய இந்த இமேஜை நீங்கள் டிசைன் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி டிசைன் பண்ணி அந்த இமேஜை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் நான் இப்போ ஃபோட்டோஷாப் பண்ணி ஆட் பண்ணும் சோ தம்னல் இமேஜ் மூலமாவும் நமக்கு உள்ள அட்ராக்ஷன் நிறைய கொண்டு வருவாங்க அண்ட் தென் ரொம்ப முக்கியமான நாலாவது பிளேலிஸ்ட் இந்த பிளேலிஸ்ட் எதுக்கு அப்படினாக்க நீங்க கிரியேட் பண்ற வீடியோக்கு உங்க சேனல்ல பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க கட்டாயம் கிரியேட் பண்ற ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த மாதிரி பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்றப்ப நீங்க என்டையர் பிளேலிஸ்டே நீங்க சிங்கரா என்டையர் பிளேலிஸ்டே நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைபருக்கு லிங்க் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு வீடியோ வரப்ப அடுத்தடுத்த வீடியோ பிளேலிஸ்ட்க்குல இருந்து பார்க்கறப்ப நம்ம சேனல வந்து நம்ம சேனல்ல மத்த வீடியோஸும் அங்க பார்க்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அப்படி பார்க்கறப்ப உங்க சேனலோட வீடியோஸ் இன்கிரீஸ் உங்க சேனலோட வீடியோஸ்ோட வியூஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் இன்கிரீஸ் ஆவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க So, in the videos, videos, title, description, thumbnails and then number of playlist இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனால் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் கட்டாயம் கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா தென் இதே இதில் வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளோட முக்கியமான ஒரு எஸ்சிஓ இது எஸ்சிஓனே சொல்லாங்க இந்த டேக்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது நான் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியலில் ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியல் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னாக்க பொதுவாக மக்கள் வந்து என்ன பேரில் இதை சர்ச் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியல் அப்படின்னு நான் ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியல் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்க நான் இங்கே டைப் பண்ணுவேன் ஃபோட்டோ ஷாப் டுட்டோரியல் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா இங்கே டைப் பண்ணுறப்ப இங்கே வருது பார்த்திங்களா டேக்ஸ் இது தாங்க கீவர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை எடுத்து இந்த ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியல் ஃபோட்டோஷாப் இன் தமிழ் அந்த நீங்கள் என்ன கா என்ன இதில் கண்டென்ட்டை வச்சு நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் இது பண்ணியிருக்கீங்க ஃபார் பிகினர்ஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வருது பார்த்தீங்களா அதாவது கீவேர்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த கீவேர்ட்ஸ் வச்சு தான் சர்ச் பண்ணுவாங்க இந்த கீவேர்ட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நீங்கள் பேஸ் பண்ணுறப்ப த்ரூ எஸ்சிஓ மூலியமா உங்களோட வீடியோஸ் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் காப்பி பண்ணி கூட நீங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி குறைஞ்சது ஒரு ஐநூறு வார்த்தைகள் ஓகேங்களா ஐநூறு வார்த்தைகள் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ட
நான் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் வச்சு இது பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க இப்போ பிளெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன் பிளெண்டிங்ற அந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சு ஃபோட்டோஷாப்பில் மக்கள் எந்தெந்த வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் பிளெண்டிங்கில் நம்மளுக்கு வந்து மாஸ்க் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை தேடுவாங்க பிளெண்டிங் லேயர்ஸை பற்றி தேடுவாங்க அப்படின்ற இந்த கீவேர்ட்ஸை இந்த டேக்கில் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு டேக் நிறைய ஆட் ஆகிறப்ப சர்ச்சில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வரத்துக்கு யூஸ் ஆகுங்க ஸோ யூடியூபோட நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யூடியூபோட சர்ச் இன்ஜின் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து மக்கள் தேடுறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த சர்ச் இன்ஜினில் உங்களோட வீடியோ ஃபஸ்ட் பிளேஸ்க்கு கொண்டு வரத்துக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ சொன்ன இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்கள் வீடியோ டேக்ஸு டிஸ்கிரிப்ஷனு அண்ட் தென் பிளேலிஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்கள் வீடியோ எங்கள் சேனலில் ஒரு சிங்கிள் வீடியோ போட்டு எங்களுக்கு வைரல் ஆச்சு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வைரல் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா நம்பர் டூ அடுத்தது சோஷியல் மீடியா நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து நம்மளோட வீடியோ சோஷியல் மீடியா மூலியமாகவும் ஷேர் பண்ணி நிறைய வியூஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொண்டாடலாங்க இது யூடியூபே நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒன்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி முடிச்சோடனே உங்கள் ஸ்க்ரீன்லேயே கேட்கும் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தீங்கனாக்கா த்ரூ ஃபேஸ்புக் மூலியமாக உங்களோட ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கே நீங்கள் வந்து கொண்டு போய் இதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் இப்போது நீங்கள் உங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களோட ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன்லேயே வந்து என்னென்ன வீடியோஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்களோ அது எல்லாமே இங்கே முன்னாடியே காமிக்கும் இது மூலியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி அவங்க அந்த வீடியோ பார்க்குறப்பே உங்களுக்கு வந்து வியூஸ் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ட்விட்டர் பிளாகு பிளா பிளாக் மூலயமா பண்ணுறது அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் இதுலேயும் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் நீங்கள் நிறைய மெயில் ஐடிஸ் வச்சுருக்கீங்க அதாவது அதர் டொமைனில் இருக்க மெயில் ஐடிஸ் உங்களோட இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோட மெயில் ஐடிஸில் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கனாக்கா ஜஸ்ட் இந்த மெயில் ஐடியை காப்பி பண்ணி ஜஸ்ட் இந்த மெ இந்த சாரி நம்மளோட யூடியூப் இந்த வீடியோ லிங்க்கை காப்பி பண்ணி அவங்களுக்கு த்ரூ மெயில் மூலியமாக நீங்கள் இது பண்ணலாம் அதாவது உங்களுக்கு பேஷன் வேணுங்க நீங்கள் வந்து உங்களால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு நீங்கள் டெய்லி இது மாதிரி உங்களோட வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நிறைய வியூஸும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொண்டு வர முடியும் ஓகேங்களா வீடியோ அப்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு சும்மா உட்காந்து அவங்க வேலை கதுவாது ஓகே இதில் இந்த இதில் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு டிப்ஸ் என்னென்ன இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபேஸ்புக்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் டைம் லைனில் வந்து உட்காந்துரும் ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இது வந்து போய் ஷேரில் போய் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க இதில் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க பட் இதே வந்து உங்களோட வீடியோ வந்து குரூப்ஸ் எப்படி ஷேர் பண்ணுறது ஃபேஸ்புக் குரூப்ஸ் அதில் எப்படி ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க எடுத்தோன்னு நீங்கள் வந்து உங்களோட யூஆரில் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னாக்க வேலை கதுவாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் முதல்ல உங்கள் குரூப்ஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்டிவ் மெம்பராக இருக்கணும் தட் மீன்ஸ் உங்கள் குரூப்ஸில் நிறைய நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி கமெண்ட்ஸ் நிறைய ரிலீஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப தான் நீங்கள் அவங்களுக்கு உங்கள் வீடியோ ஷேர் பண்ணி கொடுத்தா தான் அவங்க அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துக்குவாங்க இல்லை அப்படின்னாக்க யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி எங்கள் குரூப்பில் வந்து அன்வான்டாக அந்த மாதிரி வீடியோ போட்டுட்ருக்காங்கன்னு சொல்லி யூடியூப் ஸ்ட்ரைட்டாக மெயில் போட்டு அந்த வீடியோவை என்டைர்லி மானிட்டைசேஷன் இருந்து தூக்கிடுவாங்க அதுக்கு வியூஸும் வராது ஒன்றும் வராது எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ இப்போ என்ன நான் வந்து குரூப்ஸ் வச்சுருக்கேன் பட் எல்லா குரூப்ஸுக்கும் நம்ம ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணனாக்கா லட்சக்கணக்கான பேருக்கு நம்மளுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க அதனால் குரூப்பில் முதல்ல நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சில ஒரு சில பேர் கமெண்ட்ஸ் கேட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கனாக்கா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்சருக்கு வந்து ரிலவெண்ட்டாக இங்கே நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்கள் பண்ணி பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது இன்னும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி ஷேர் பண்ணுறது இதே கான்செப்ட் தாங்க ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுக்க வச்சுக்க அதில் குரூப்ஸ் இருக்கிறப்ப அதில் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அவங்க ஆக்டிவாக இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட நீங்கள் சொன்னால் தான் உங்களை வந்து உள்ளே விடுவாங்க நீங்கள் சும்மா நான் யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டிருக்கேன் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பாருங்கனாக்கா அது வந்து ஸ்பேமில் போயிடும் அது வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம் அந்த மாத
சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஒரு சில வழி கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஜெனூனான வழிங்க நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக ஜெனூனாக நீங்கள் அதில் ஒர்க் பண்ணணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள் வீடியோ இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்கள் வீடியோ வந்து இன்னொருத்தவங்களோட வீடியோ சேனலில் போயிட்டு அவங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் அவங்களோட யூஆரில் பேஸ் பண்ணி அது மூலயமா நிறைய வியூஸ் வரும்னு சொல்லி நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க பட் அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் வீடியோவை டெஃபினட்டாக டெலிட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அதே மாதிரி உங்கள் சேனலையும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது இது ரொம்ப ஒரு ஸ்பேமான மேட்ரு ஒரு தப்பான விஷயம் இந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க இதுக்கு நீங்கள் வேற ஒரு மெத்தட் என்ன யூஸ் பண்ணனாக்க ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருங்க ஜெனூனாக இருங்க அவங்க சேனலில் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட சேனலுக்கு அவங்க பண்ணுற வீடியோக்கும் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜிஸ்டிக்கான ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனை கொடுங்க ஒரு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க அப்போ இந்த மாதிரி அவங்க நல்லா நம்மளுக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இது யார் இப்படி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி நம்ம சேனலை அவங்க வந்து வாட்ச் பண்ணி அது மூலயமா நம்மளுக்கு வியூஸும் சப்ஸ்கிரைப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க சேனலில் ஒரு சில பேர் வந்து டவுட்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நீங்களும் ரிப்ளை பண்ணுங்க ரிப்ளை பண்ணுறப்பையும் ரொம்ப ஜெனுனாக ரிப்ளை பண்ணுங்க இப்போ அந்த மாதிரி ரிப்ளை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா சோன் ஐ வில் அப்லோட் இட் ஸோ அப்லோட் இட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நான் வந்து ஒரு கமெண்ட் நீங்கள் கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சோன் ஐ வில் அப்லோட் இட்னு இருக்கு இது நான் ஆல்ரெடி கொடுத்த கமெண்ட் தான் இப்போ நான் வந்து வேற ஒரு வேற ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ரிப்ளை கொடுக்குறது இன்னொரு சேனல் இது எங்களோட சேனல் தான் நான் இன்னொரு சேனல்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க எஸ் வீடி வீடியோ டிவிடி கண்டென்ட் சென்டர் லுக் அப் எவ்ரி திங் இருக்கா அதாவது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்கா அந்த டிவிடியில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நான் இன்னொரு சேனல் அப்படின்ற மாதிரி மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான இந்த டிவிடி இட்ஸ் ஹேவிங் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஒரு கமெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேங்களா இது எங்களோட சேனல் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக நான் பண்ணுறேன் நான் இன்னொருத்தர் சேனல் நான் அந்த மாதிரி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்படி கொடுத்து நான் வந்து ரிப்ளைன் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சப்ஸ்கிரைபரே வந்து பார்க்குறப்ப நம்மளோட நேம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படி அவர் வந்து பார்க்குறப்ப இந்த நேமை வந்து கிளிக் பண்ணாங்கனாக்கா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீடெக்டாக ரீடைரெக்ட் ஆகி நான் அந் நம்மளோட இந்த சேனலுக்கு வந்து நிற்கும் ஸோ இங்கே நம்மளோட வீடியோஸ் நிறைய இருக்குது இந்த வீடியோஸ் அந்த சப்ஸ்கிரைபர் பார்க்குறப்ப வீடியோஸ் அவங்களுக்கு உண்மையிலுமே பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது மூலயமா அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் ஆவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி தாங்க பண்ணணும் நீங்கள் டேரெக்டாக காப்பி பேஸ்ட் யூடியூப்பில் பண்ணிடாதீங்க அடுத்தவங்க சேனலாக போய் நீங்கள் விளாண்டுறாதீங்க உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் யூடியூப்பில் உங்கள் வீடியோ வந்து வைரல் ஆக்கிறதுக்கு வியூவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஃபோர் கொலாபரேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா யூடியூப் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தாங்க ஸோ இதுவும் யூடியூப்பே நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோ வந்து நிறைய வியூஸ் கொண்டதுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழி கொண்டுறது இப்போது நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே வந்து கார்த்த கெஸ் அப்படின்றது இது நம்ம சேனல் ஓகேங்களா என்னோடய சேனல் என்ன டைப் ஆஃப் சேனல் இதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் வீடியோஸ் போடுறேன் என்ன ஏது அப்படின்றத நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சேனல் ரன் பண்ணுறாரு இல்லை என்னோடய சப்ஸ்கிரைபரே ஒரு நல்ல சேனல் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காருனாக்கா அவர்கிட்ட நான் ஒரு பர்மிஷன் கேட்டு சார் நான் உங்கள் உங்கள் சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோ என்ன இங்கே என்ன பற்றின்னு ஒரு வீடியோ போட்டுக்கிறேங்க சார் நீங்கள் என் சேனலில் உங்களை பற்றின்னு ஒரு வீடியோ போடுங்க அதனால் நம்மளோட வியூஸு சார் நம்மளோட வீடியோஸை நிறையா பார்க்குறதுக்கு வழிகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் நம்ம பேசி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இப்போ இன்னொரு சேனல் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட சேனல் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எஸ்டி வெக்டார் அப்படின்ற இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கனாக்கா நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க ஓகேங்களா பட் நம்ம சேனலில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கிறாங்க நான் வந்து என்ன வாய்ப்புகள் சேனலுக்கு வந்து நம்மளோட வீடியோஸை பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்கா அது மூலியமாகவும் நம்மளுக்கு வியூஸும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து யூடியூப் கொலாபரேஷன் சொல்கிறது ஸோ இது ஒரு அருமையான ப்ராசஸுங்க இதுக்கு வந்து நம்ம யூடியூப் தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும
வச்சுருப்பாங்க நம்ம பிளாகர் ரெகுலராக படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க அது மாதிரி கூட நீங்கள் இது பண்ணலாம் இவன் வந்து உங்கள் அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணுறீங்க இல்லை உங்களுக்குன்னு ஓனாக ஒரு செப்பரேட் வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்கனாக்கா அந்த வெப்சைட் மூலியம் அந்த வெப்சைட்லேயுமே வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட யூஆரில் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி அது மூலிமாவும் நீங்கள் இது பண்ணலாம் இவன் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட் வெப்சைட் வச்சுருக்காரு அப்படின்னாக்கா வித் அவரோட பர்மிஷனோட கரெக்டாக ப்ராம்ப்டாக நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க அதில் கூட நீங்கள் இது பண்ணலாம் அது இல்லாமல் ஆன்லைன்லேயே வந்து நிறையா வந்து ஒரு ஃப்ரீ வெப்சைட் உங்கள் யூடியூப் வீடியோஸை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா பட் நான் இதில் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் யாருக்கும் வந்து கம்பல் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா த்ரூ பிளாகு வெப்சைட் மூலியமாகவும் உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸு உங்களோட வியூஸு நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பிளாக் அண்ட் வெப்சைட் மூலியமாகவும் நீங்கள் யூடியூபை ப்ரமோட் பண்ணுங்கள் நம்பர் சிக்ஸ் டைம் டு அப்லோட் எந்த டைமில் நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான வியூஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரை நிறைய எப்படி இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியங்க எந்தெந்த டைமில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுன்னு ஸோ நான் எந்தெந்த டைமில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு யூடியூப்பில் நம்மகிட்ட ஒரு டூல் இருக்குது அதுதான் இந்த ரியல் டைம் ஆக்டிவிட்டின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இதுதான் பட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் கொஞ்சம் இருக்குது என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு லொக்கேட்டட் அதாவது உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்காங்க அவங்களோட டைம் என்ன எந்த டைமில் அவங்க லைவ்ல இருப்பாங்க அதாவது யூகே இந்தியாக்கே நிறைய டைம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இப்போ நம்ம தமிழ் சேனல் அப்படி இருப்போம் மேக்ஸிமம் வந்து தமிழ் இந்தியாவில் தான் அதிகமாக பார்ப்பாங்க அந்த இப்போ ஃபாரின்லேயும் பார்க்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களோட டைமை நீங்கள் கொஞ்சம் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கோங்க அந்த அடுத்தது ஆக்டிவ் ஆன் யூடியூப் அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து உங்கள் சேனலில் வந்து ஆக்டிவாக இருக்காங்க அதாவது இது நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா புதுசாக சப்ஸ்கிரைபர் எடுக்கிறதுக்காக பழைய சப்ஸ்கிரைபரோட அனாலிசிஸை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறது ஏன்னாக்கா நீங்கள் போடுற வீடியோ வந்து நல்லா இருந்துச்சுனாக்கா அவங்க வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சஜெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் இந்த இது ஸோ ஆக்டிவ் ஆன் யூடியூப் அப்படின்றத நான் சொன்னேன் அந்த தென் வாட்ச் யுவர் கண்டென்ட் உங்களோட கண்டென்ட் அவங்க ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாக்கா அதை நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பிஃபோர் பிக் டைம் அதாவது உங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடணும் ஏன்னாக்கா எங்கேயோ கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துல இருந்து உட்காந்துன்னா அவங்களோட வீடியோஸை பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்க வந்து எதிர்பார்க்குற டைமில் நம்ம கொடுத்தா தான் நமக்கு பெனிஃபிட் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக அந்த பீக் டைமுக்கு பிஃபோர் நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களை எல்லாமே ரெடி பண்ணி அப்லோடுக்கு ரெடி ஆயிருங்க அந்த இந்த கடைசி லாஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ரியல் டைம் ஆக்டிவிட்டி என்ன சார் ரியல் டைம் ஆக்டிவிட்டினாக்க இந்த ஒரு டூலை வச்சு நீங்கள் யூடியூப்பில் ஈஸியாக எந்த டைமுக்கு அப்லோட் பண்ணால் உங்கள் வீடியோ சக்ஸஸ் ஆகும் அதே மாதிரி உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர் எந்த டைம்ல உள்ள வந்து உங்க வீடியோ பாக்குறாங்க அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு அனாலிட்டிக்கல் தான் அது எங்க பாக்குறது அப்படின்னாக்க நம்மளோட யூடியூப் சேனல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் வந்து இப்போ நான் போட்ட ஒரு வீடியோக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எனக்கு வந்து லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் இவ்வளோ தான் வியூஸ் வந்துருக்கு நம்மளோட நியூ அப் அப்கமிங் தானே அதனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளோட யூடியூப் சேனல் போய்ட்டு அதில் வந்து நீங்கள் நம்மளோட கஸ்டமைஸ் சேனல் இந்த யூடியூப் க்ரியேட்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா யூடியூப் ஸ்டுடியோவில் போனீங்க அப்படின்னாக்கா சி யூடியூப் ஸ்டுடியோவில் போனால் டேஷ் போர்டு வீடியோஸ் ப்ளேலிஸ்ட் இந்த அனாலிட்டிக்ஸ்னு வருது பார்த்திங்களா இந்த அனாலிட்டிக்ஸில் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட ரியல் டைம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது தெரியுதுங்களா இதில் கீழே பாருங்கள் இதில் லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் நடந்த என்னென்ன என்னோடய வீடியோஸ்லாம் எவ்வளோ நான் இப்போ எந்த டைமில் அதிகமாக பார்த்துருக்காங்கன்னு சொல்லி காமிக்கிது பாருங்கள் இப்போது என் வரிசையை வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க எனக்கு ஹிண்ட் காமிக்கும் எஸ்டர்டே லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் எஸ்டர்டே சாயங்காலம் அஞ்சரை ம காலையில் அஞ்சரை மணிலேருந்து ஆறரை மணிக்கு ஏழு பேர் பார்த்துருக்காங்க நான் வந்து நைட் அப்லோட் பண்ணேன் ஒன்றரை மணிக்கு அப்போ எனக்கு ஆறு வியூஸ் கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு பாரை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டே வரலாம் இதில் எனக்கு கரெக்டாக நல்லா எனக்கு கவனிச்சு பாருங்கள் பன்னெண்டு டு ஒன்றரை அதாவது நேத்திக்கு பன்னெண்டரை மணிலேருந்து ஒன்றரை மணிக்குள்ளே எனக்கு பதினஞ்சு யூஸ் வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிராஃப் கம்மியாகிட்டே தான் வந்திருக்கு ஸோ இதுலேயும் அடுத்த பீக் எனக்கு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கனாக்கா இன்றைக்கி இருக்கிறது அதாவது டுடே இந்த இதில் இதில் பார்த்திங்கனாக்கா கரெக்டாக பாருங்கள் பதினொன்றரிலேருந்து பன்